世界は美しいはずなんだという楽曲です割とすんなりこれしかないなっていうふうに決まった感じでまあ思い入れの強い曲でもあるのでまあこの曲かなっていうふうに決めましたもともとアシットマンの大木さんが自分のその考えを汲み取ってくれて書いてくれた楽曲だったのでまあすごく悲観的な考え方をしてしまう性格で自分は何か失敗した時とか自分に原因があるんじゃないかとかあと些細な言葉行動にちょっと敏感で傷つきやすかったりとか世界に対してもあまり大きな期待をしてない美しいことばかりではないと思っていてむしろ大変なことが多いという、まあ、自分の考えを話した時に、まあ、歌を歌って表現する、まあ、アーティストという立場の自分たちが、えー、世界は美しいと言い切らなかったら誰が言うんだろうっていうことを言われてもちろんあの美しいだけではないけど僕たちが世界は美しいはずなんだとたとえそれがきれいごとだと誰かに言われようと僕たちはそれを言い続けなければいけないとこういうことを伝えていこうよっていう導きというか提案というか。世界は美しいっていうふうに断言はしていなくてあくまでもはずなんだっていうタイトルがまずいいなと思ったし歌詞でもそうですけど魅力的だなと最初だけちょっとテンポ感わかんなくて迷っちゃったんですけどでもなんかいい感じですねかなり難しくて自分の地声と裏声のちょうど境目でなかなかこうサビになった時にその声の切り替えが難しい曲でそのニュアンスをつかむのが難しかったです今いろいろなことが、まあ、起こっている世の中だとは思うんですけど何かに絶望したりとか孤独を感じたりとか、うん、そうですね世界に絶望する瞬間って皆さんやっぱりあると思うんですけど、まあ、その時に絶望ばかりではないよなってっていうことを少しでも感じていただけてで音楽を聴くことで前向きになってその瞬間でもいいんでずっと継続して前向きにはなれなかったとしてもその聴いていた瞬間だけでも「あよし今日はちょっと頑張ってみよう」とか寄り添えたら嬉しいなと思います。今まで、まあ、人前で歌うことがすごく苦手で、まあ、配信ライブですら、まあ、最初は拒否していたぐらいなんですけども「深夜東京の6畳は」ファーストテイクで「春を告げる」を。歌わせていただいた時にこの仮面をしてパーカーをかぶってというスタイルで初めて世に出させてもらって正直出るか葛藤していましたし、えー、受け入れてもらえないんじゃないかとかいろいろ考えたんはしたんですけども案外皆さんが受け入れてくださったので、まあ、ライブに対してはすごくそこから。楽しさもだんだんと分かってきてで自分がこうしていきたいっていうビジョンもだんだんと見え始めているところで今
、まあ、仮面をしている理由とかも先入観なしでとは言ってるんですが人の視線が苦手でそれを遮るためでもあったんですけど、まあ、今年に入ってから見えやすくしたいなと思って仮面を改良してライブに向けて人間っぽさというかライブ感を重視してお客さんがいて自分がいてバンドメンバーがいてっていうその空間を楽しむっていうイメージで歌ってますねだから多少ちょっと人間っぽくて荒い部分あるけど温度感はすごく伝わってくるっていうライブを目指してます。まあ、1曲目に関して「この世界は美しいはずなんだ」という曲に関してはそのライブっぽい歌声を重視するのかレコーディングっぽい歌声を重視した方がいいのかどちらが、えー、いいものになるんだろうというふうにかなり悩んででも結果的にこれは、まあ、レコーディングぐらい、えー、繊細でシビアな調整をしながら。えー、一発撮りだけどもその心持ちで歌うんだというもうとても細かな調整を頑張って、まあ、そういう緊張を強いられる場ではどうしてもこう人間っぽさが出てしまうのでそこが逆にお客さんはいるけども自分はレコーディングの気持ちでやってみたら面白くなるんじゃないかなとは思います。けど心配ですねすごく不安です。<笑>
捨てられて何もできないままでまた一日が過ぎて。